ஹலோ மைடியர்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் டென்த்து மேக்ஸ்லேருந்து நிறைய வீடியோ எங்களுக்கு போடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக தான் நான் டென்த் மேக்ஸு சாப்டர் எயிட்லேருந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்லேருந்து நம்ம போகலாம் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல தான் இந்த எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று நான் சீக்கிரமாக முடிக்கிறது பார்க்குறேன் எல்லா சமும் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு எந்த சம்மெல்லாம் தெரியலையோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் உடனே டெஸ்ட்டும் எழுதி பார்த்துருங்க ஃபஸ்ட்டு பேஷன் பாருங்கள் ஃபைன் த ரேஞ்ச் அண்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேஞ்சுனா நமக்கு தெரிஞ்ச ரேஞ்ச் என்ன ஹை கிளாஸு லோ கிளாஸ்னு சொல்லுவோமா ஸோ அந்த ரேஞ்சை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரேஞ்ச் வந்து நீ வந்து லெஸ்ஸான ரேஞ்சில் இருக்கு அப்போ லெஸ்ஸு எல் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் நடுவில் ஒரு மைனஸ் கொடுக்காங்க அப்போ ரேஞ்ச் கார்டு ஃபார்ம்னா என்ன எல் மைனஸ் எஸ் எல்லுனா வந்து லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எஸ்ன்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ரேஞ்ச்னா என்ன லெஸ்ஸு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா எல் மைனஸ் எஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் என்னன்னா இதுவே தான் இங்கே போட போகிறோம் எல் மைனஸ் எஸ் பை அதே போடலாம் ப்ளஸோட சேர்த்து மேலே வந்து மைனஸ் வரணும் கீழே வந்து ப்ளஸ் வரும் இதுதான் வந்து ரேஞ்சுக்கான கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா இந்த சம நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே போட்டுருவீங்க கடைசி ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொதப்போம் டிவிஷன்லலாம் அதையும் நம்ம ஈஸியாக பார்க்க முடியுதான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எழுதிட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நான் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டேன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக எல் என்ன எஸ் எல்லன்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சின்ன வேல்யூலேருந்து பெரிய வேல்யூ வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் எது பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி எயிட்டு அப்புறம் செவன்டி நயன் எயிட்டி நயன் நைன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஒன் ஒன் செவன் ஒன் டூ ஃபைவ் எல்லாமே எழுதிட்டோமா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை நம்பர் இருக்கு இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போறோன்னா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்ன எல்லுனா என்ன லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ அது எது பாருங்க லாஸ்டாக இருக்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ தான் பெருசாக எல் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தெரிஞ்சிச்சு எஸ் என்ன அப்போ எஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அதாவது சின் இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் இது தான் அப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ எழுதிட்டோமா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாம் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்வல் டு லெஸ்ஸு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னால் அப்போ எல் மைனஸ் எஸ்ஸு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்ன இங்கே நமக்கு எல் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டுக்கலாம் எஸ்ன்னு இருக்குது எஸ் என்ன நமக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணும்போது லாஸ்ட் நம்பர் சேமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ டுவெல்ல சிக்ஸ் போச்சுன்னா சிக்ஸா அப்போ ஆன்சர் என்ன நமக்கு சிக்ஸ்டி டூ ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன நமக்கு சிக்ஸ்டி டூன்னு ஃபைன் பண்ணி அது அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கு ஃபார்முலா என்ன கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்முலா என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் பிளஸ் எஸ் இதான் ஃபார்முலாவா ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிடலாம் ஏன்னா ஸ்டெப்ஸுக்கு மார்க் குறைஞ்சாலும் ஃபார்முலா நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா மார்க் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக போட்டுருவாங்க எல் என்ன எல் மைனஸ் எஸ் எல்லுனா என்ன இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அதையே தான் ப்ளஸ் போட்டு போட போகிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி டூனு பண்ணோமா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ வருது ஆன்சரு எயிட்டு எயிட்டு ஒன் ஒன் எயிட் எயிட் வருதுங்களா ஒன் எயிட்டி எயிட்டு வந்துருச்சு ஆன்சர் இதோட ஆன்சர் நிறுத்திட்டா வந்து உங்களுக்கு இப்போ டூ மார்க்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் தான் போடுவாங்க அந்த ஆஃப் மார்க் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டிவிஷன் போட்டே போடுங்க இப்போ பாருங்கள் எது பெருசாக இருக்குது ரஃப் காலம் வந்து நான் இப்போ சும்மா இந்த சைடில் போடுறேன் ஆனால் நீங்கள் இந்த சைடில் தான் போடணும் சும்மா நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் கீழே என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன் எயிட்டி எயிட் இருக்குது அதை வந்து வெளியே போட்டுக்கணும் மேலே இருக்க நம்பர் சிக்ஸ்டி டூவை இங்கே போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே உள்ளே இருக்கிறது தான் நமக்கு பெருசாக இருக்கணும் சின்னதாக இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட் தான் வைக்கணும் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி எதுவும் காலியான
உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் தெரியல லாஸ்ட் ஆன்சர் தெரியலனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆன்சர் போட்டாலும் அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா நீங்கள் ஈக்குவல் டூன்னு போட்டிங்கன்னா அது எக்ஸாக்டாக கரெக்டான ஆன்சர் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டூ போட்டிங்கன்னா ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக தரிசா ஈக்குவல் டூ போடுங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டூ போடுங்க இந்த சம்மம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய நிறைய சம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது இது உங்